Der Devialet Phantom ist in jeder Hinsicht bemerkenswert und eines der coolsten und durchdachtesten Technikprodukte, das ich jemals gesehen habe. Das fängt beim Design an, das wie von einer anderen Welt wirkt. Super futuristisch und so anders als andere Lautsprecher. Das funkelnde Seitenelement, entweder aus Chrom oder vergoldet mit 22 Karat. Davor die zwei gigantischen Subwoofer und auf der Vorderseite hinter einem Schneeflockengitter der Hochtöner und drumherum der Tweeter für die Mitten. 25 Millionen Euro hat die Entwicklung gekostet und das Produkt besteht aus über 1000 Einzelteilen und 108 Patenten. Gefertigt in Frankreich. Das 12 Kilo schwere Gehäuse ist komplett aus Gusseisen und kann einen Schalldruck von 108 Dezibel erzeugen. Das ist ziemlich genauso laut wie ein Rockkonzert, unnötig zu erwähnen, dass eure Nachbarn den Phantom auf jeden Fall hören können. Wenn man ihn da so stehen sieht, würde man das aber gar nicht vermuten, weil er viel kleiner aussieht, als er klingt. Schon der Phantom Reactor hat ein bemerkenswertes Klangvolumen, aber der große Bruder verdreifacht das mindestens. Lautsprecher mit so viel Leistung brauchen eine Kühlung und manche haben sogar Ventilatoren im Inneren, Devialet entschied sich für einen lautlosen, passiven Ansatz mit Finnen auf der Rückseite, die merklich warm werden. Das Rauschen beträgt unter anderem deswegen nur 0,5 Dezibel SLP bei 50 cm Abstand. Das Design kommt aber nicht von irgendwo, oder weil es nett aussieht, sondern hat gute Gründe. Schallwellen breiten sich genauso wie Wellen im Wasser kreisförmig aus. Die runde Form harmoniert mit Schall und die gegenläufigen Subwoofer eliminieren jede Eigenvibration, selbst auf maximaler Lautstärke. Der Phantom steht immer still, während alles andere bebt. Es ist deswegen fast egal, worauf er steht, ich habe mich für die mit 300 Euro viel, viel zu teuren, wunderschönen Treepot Standfüße entschieden. Sie sind aus solidem Metall und Holz gefertigt. Technik. Die Wiedergabe erfolgt über Optical Audio, Bluetooth oder WLAN für native Spotify bzw. Airplay. Das heißt, man kann den Phantom über Smartphone von überall auf der Welt steuern. Es gibt auch eine Devialet App, die für die Einrichtung benötigt wird, viel mehr kann sie aber nicht. Echt schade, dass Streaming-Anbieter wie Tidal, die ich in Kombination mit dem Phantom dringend empfehle, nicht nativ angesteuert werden können. Spotify ist leider qualitativ Säue vor die Perle. Der Reactor hat praktische Touch-Tasten an der Oberseite, der Phantom geht da leider leer aus. Es sei denn, man gibt 250 Euro für ein Drehrad aus, das nicht mal Play Pause kann. Doch die wirklich außergewöhnliche Technologie, die kommt erst bei der Musik Wiedergabe ins Spiel. Devialet hat so ziemlich jeden Prozess neu durchdacht und überarbeitet, wie das Signal ankommt, wie es weiterverarbeitet wird und wie es letztendlich wieder aus dem Lautsprecher rauskommt. Die Ankunft wäre hierbei das Active Speaker Matching, das Audiowellen genauso aufgreift, wie sie das Mikrofon mit der Membran eingefangen hat und nicht selten hatte ich tatsächlich das Gefühl, mit dem Interpreten in einem Raum zu sein und die Signalweiterverarbeitung, dafür wäre dann der Analog-Digital-Hybrid zuständig. Kleiner Crashkurs. Analoger Klang ist die bestmögliche Version des Klangs, weil die Schallwellen organisch und somit perfekt glatt sind. Digital ist immer eine Art Treppe. Je höher die Qualität ist, desto feiner werden die Stufen, aber sie können niemals die Nuancen von analog erreichen. Bei einer Verstärkung wird dieser Effekt nur noch drastischer, mit dem Nachteil, dass Analogverstärker eine unglaubliche Hitze entwickeln und sehr groß sind. Devialet hat einen Hybrid entwickelt, der digitalen Klang wie ein analoger Amplifier verstärkt, somit also auch bei extremen Lautstärken eine unglaubliche Reinheit beibehält und das halt in einem kompakten Format. Klang. Jetzt ist es an der Zeit, über das Wichtigste zu sprechen. Klang, den man sehen und spüren kann. Während der Reactor zwei Tief- und ein Hochtöner hat, packt der Phantom noch einen Mitteltöner drauf, was sich deutlich bemerkbar macht. Dadurch kommt es zu keinen Überlagerungen und eine wundervolle Differenzierung aller Töne, die dort liegen, wo sie sein sollten. Im Phantom Gold ist der Hochtöner aus Titan und deckt ein größeres Spektrum ab, als es unser menschliches Gehör wahrnimmt. 14 Hertz bis 27 Kilohertz und das auch auf maximaler Lautstärke, ohne auch nur ein bisschen zu klirren oder übersteuern. Beim Anhören macht es einen Unterschied, ob man sitzt oder steht, weil das, worauf man sitzt, für gewöhnlich ein Sofa, Stuhl oder sogar der Boden, leicht beben und man das fühlen kann. Es geht sehr viel ums Fühlen, denn das wahrscheinlich erinnerungswürdigste, wenn man den Phantom zum ersten Mal erlebt, ist der Bass, der so tief geht, dass man vom Infrabassbereich spricht. Pro Seite werden hier 30 Kilo an Luft bewegt. Aber Moment mal, bedeutet das nicht, dass die Musik hieraus viel zu basslastig ist und total inakkurat? Nein, eben nicht. 
dieser Lautsprecher ist nur einfach in der Lage, so tief zu gehen, wie es das Lied vorgibt, wo andere Lautsprecher einfach viel früher aufgeben würden. Das ist ein bisschen wie mit LCD und OLED. LCD kann niemals so schwarz werden wie OLED, also niemals das volle Spektrum von 0 bis 100 wiedergeben und bei Musik gibt es sowas eben auch. Einige Instrumente, wie zum Beispiel eine Orgel, bewegen viel Luft und normale Kopfhörer oder Lautsprecher sind nicht in der Lage, das darzustellen. Oder wenn ein Sportwagen vorbeifährt, dann bebt ja förmlich der Boden. Der Phantom kann diese Extremsituation wiedergeben und es gibt keinen Weg, euch das über dieses Video zu zeigen. Ihr müsst es selbst erleben. Auch ist es meist der Bass, der bei zunehmender Lautstärke abnimmt und somit das Klangbild verfälscht. Sogar der Reaktor ist davon betroffen. Der Phantom hingegen nicht. Der hat bis 108 Dezibel die volle Bassleistung. De Vialet spricht von 4500 Watt Leistung, aber das geht natürlich gar nicht. Allein weil eine deutsche Steckdose nicht mehr als 3580 Watt hergibt. Es wird also von Spitzenwerten gesprochen. Kurze Momente, die mehr Bums benötigen. Ein bisschen wie bei HDR Video die Maximalhelligkeit. Den genauen RMS konnte ich nirgendwo finden. Das Klangbild des Phantom Gold ist also wirklich etwas Besonderes. Er wirkt so viel größer, als er tatsächlich ist. Unnötig zu erwähnen, dass es selbstverständlich bessere Referenzlautsprecher gibt. Nach oben ist sowieso kein Limit. Einziger Nachteil daran, man merkt leider schnell, ob ein Künstler gut abgemischt ist oder eben nicht. Man will also nur noch die höchstmögliche Qualität hören und versaut sich somit selbst. Fazit. Jeder Mensch hat eine andere Leidenschaft. Und was für den einen Motorradfahrer oder den anderen Reisen ist, ist für manche Menschen eben Musik hören. Und der DVLA Phantom Gold ist wirklich ein ultra beeindruckender Lautsprecher. Ist er der Beste? Nein, sicher nicht. Und er ist auch nicht der günstigste. Es gibt sogar günstigere, die besser klingen. Aber was er sicherlich ist, ist der kompakteste für diese Art von Output und auch einer der meiner Meinung nach schönsten, weil er eben nicht so ein Riesenschrank ist. DVLA hat hier ein Gesamtpaket geschaffen, was die Einfachheit eines Sonos Systems hat, aber eben die Qualität eines Pro Audio Systems und das finde ich ist das coole, denn auch Menschen, die überhaupt gar nichts mit Technik am Hut haben, waren total sprachlos, haben dieses Erlebnis hier nicht vergessen und auch ich höre jeden Tag sehr gerne darüber Musik. Es gibt nur einen großen Haken in Form des Preises. Der kleine Reaktor fängt bei 990 Euro an, der Phantom Classic bei 1190 Euro und der Gold kostet ganze 2590 Euro und für Stereo braucht man direkt zwei, was nochmal mehr weh tut. Ich denke, die allermeisten sind mit dem Reactor am besten beraten, weil sie das volle Potenzial vom Phantom eh nicht entfalten können, aber ganz egal wie man sich entscheidet, die hochentwickelte Technik und der Klang lassen einen den extremen Preis ganz schnell vergessen und das sagt wirklich eine Menge über die Qualität aus. Das war's von mir, macht's gut, bis bald, ciao.